हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज का जो वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू सिविल स्ट्रक्चर जो आपको आना ही आना चाहिए क्यों आना चाहिए चलिए आपको दिखाते हैं फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बीम्स बहुत से लोग टाइप्स ऑफ बीम में कंफ्यूज रहते हैं आप बोलोगे सर मुझे आता है बट हंड्रेड परसेंट मैं बताता हूँ आपको नहीं आता है क्यों बताता हूँ एक मिनट में मार्कर ऑन कर लेता है इसका कहाँ गया पॉइंटर देखिए सबसे पहले जब टाइप्स ऑफ बीम की बात होती है तो कभी आप लोग बताओगे क्या मैंने कई लोगों को दिखा है हिंज बीम बता देते हो फिक्स बीम बता देते हो बीम्स के जो टाइप्स हैं वो मेनली कौन कौन से हैं फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड ओके सिंपली सपोर्टेड को क्या बोलते हैं बीम सपोर्टेड फ्रीली ऑन ऑन द वॉल्स एंड कॉलम्स एंड इट्स बोथ इंड इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड दो ऐसे सपोर्ट हो उसके ऊपर एक बीम रखी हो दैट सपोर्ट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्ट ओवर हैंग बीम ओवर हैंग बीम क्या होता है दोस्तों ओवर हैंग बीम मीन एक सपोर्ट इधर से है और एक सपोर्ट इधर से है बट एक कॉर्नर आपका इसका निकला हुआ है दैट इज कॉल्ड ओवर हैंग द बीम ए बीम इज अ फ्रीली सपोर्टेड ऑन द टू सपोर्ट बट इट्स वन एंड और बोथ द एंड आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द सपोर्ट सपोर्ट के बाहर है ओके और अगर ये चीज इधर से भी निकला होता तो क्या हो जाता है ये डबल ओवर हैंगे डबल ओवर हैंगे ओके ना कैंटिलीवर बीम कैंटिलीवर बीम्स एवरी वन नो आई थिंक अ बीम फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड इज नोन एज कैंटिलीवर बीम ये देख सकते हैं आप कैंटिलीवर छज्जा वगैरह बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका पोर्च बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है फिक्स बीम अ बीम बोथ इंड्स आर रिजिड इज नोन एस देखिए थोड़ी सी गलती हो गई सॉरी नोन एस फिक्स बीम नोन एस फिक्स बीम ना कंटिन्यूस बीम्स कंटिन्यूस बीम क्या होता है अ बीम सपोर्टेड वन ऑन मोर देन टू सपोर्ट इज नोन एस कंटिन्यूस बीम्स मीन्स एक सपोर्ट दो सपोर्ट इसके आगे चल रहे हैं मतलब आगे कंटिन्यू है तो दैट मीन दैट इज कंटिन्यूस बीम्स तो आपको याद रखना है कौन कौन सी बीम है कंटिन्यूस है फिक्स है कैंटिलीवर है और सिंपली सपोर्टेड है और ओवर रंगिंग है ठीक है इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स पे आप सोचोगे सर ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको इसका मेन रीजन ये है कि अभी हम लोग एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं मैनुअल सॉफ्टवेयर और उनके बीच का डिफरेंस भी दिखाएंगे यहाँ पे मैनुअल में से अब डी निकालेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे से अब डी निकालेंगे मैनुअल कॉलम डिजाइन सॉफ्टवेयर कॉलम डिजाइन मैनुअल बीम डिजाइन सॉफ्टवेयर कॉलम बीम डिजाइन इतना सब कुछ मैं आपके लिए करने वाला हूँ लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है आप नहीं कर रहे हो शायद क्योंकि देखो यार जब मैं सब लाइक कभी भी जब टॉपिक पढ़ाता हूँ जैसे कल स्टार्ट पर पढ़ाया उनके जो व्यूज होते हैं बहुत कम आते हैं तो फिर हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं हमारा भी मन नहीं करता है तो प्लीज यार अगर इतना कर सकते हो कि आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे कम से कम दो तीन फ्रेंड्स को शेयर कर दो या स्टेटस लगा दो तो क्या होगा कि जब नंबर आप व्यूज बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन होता है तो हम सोचते हैं चलो करेंगे यार तो मैं बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आने वाला हूँ तो इसके लिए इतना कर दो कि इस पर फिफ्टी लाइक्स दे दो यार फिफ्टी लाइक्स अगर आप आ गया तो मैं सभी चीज़ों का मैनुअल वर्ड से सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा सीरीज स्टार्ट करके दूंगा किसी ने मुझे बोला जी प्लस टू वो भी मैं दिखाऊंगा और साथ ही साथ ऐसे नहीं दिखाऊंगा मैनुअल जी प्लस टू कैसे डिजाइन करते हैं और सॉफ्टवेयर से जी प्लस टू कैसे डिजाइन करते हैं दोनों दिखाऊंगा लेकिन इसके लिए मिनिमम फिफ्टी लाइक्स इस वीडियो में मुझे चाहिए अब कैसे लाओगे इतना आप सोचो यार क्योंकि आप अगर शेयर करते हो तभी हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम तभी आ पाएंगे इस चीज़ को लेकर पूरा का पूरा मैनुअल हम लोग करने वाले हैं चलिए इसीलिए मैनुअल से लग पीछे क्या लगने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ ये लोड सपोर्ट लगेंगे तो इनको मैं अभी से आपको क्लियर कर रखूंगा जिससे उस टाइम पे मुझे इजी हो जाए पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड वेन लोड इज एक्टिंग ऑन रिलेटिवली स्मॉल एरिया इट इज कंसिडर एज अ पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड मींस कहीं पे भी एक एरिया पे आपके पास लोड यहाँ पे ऐसे लग गया या यहाँ पे लग गया तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड भी बोलते हैं लोग इसको इसका जो यूनिट होता है न्यूटन और किलो न्यूटन में होता है ठीक है ज्यादातर लोग किलो न्यूटन में डालते हैं फाइव किलो न्यूटन सिक्स किलो न्यूटन इस तरह से नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बहुत पढ़ा होगा आपने अ लोड विच इज स्प्रेड ओवर अ बीम इन सच अ मैनर दैट ईच यूनिट लेंथ ऑफ बीम is loaded to the same intensity is known as UDL. 
मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक सेम बेट आपका लगे दैट इज कॉल्ड यूडीएल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मीन्स अगर यहाँ पे टू है मतलब टू 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 पूरा जितना है उतने पे लग जाएगा सो so, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ठीक है हिंदी में मुझे नहीं पता सॉरी इंग्लिश में ही आता है सबको तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं इसको यूनिफॉर्म वेरिंग लोड वेरिंग लोड मीन्स अलग अलग जगह अलग अलग वेरी कर रहा है लोड विच इज स्प्रेड ओवर अ बीम इन सच अ मैनर दैट इट्स इंटेंसिटी वेरीज यूनिफॉर्मली ऑन ईच यूनिट इज कॉल्ड वेरिंग लोड या आप कह सकते हो वेन लोड इज जीरो एट वन इंड एंड इंक्रीज यूनिफॉर्म टू अदर इट्स नोन एस रेक्टेंगुलर लोड्स यहाँ पे जीरो था ये बढ़ता चला जा रहा है देख लो बढ़ता चला गया तो इसे वो बोलते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड इसके भी हम लोग एग्जाम्पल करने वाले तो आपको क्लियर होगा नाउ नेक्स्ट इज बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में फिलहाल जो हमारी सीरीज आ रही है इस सीरीज में सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मैनुअली और सॉफ्टवेयर दोनों कर रहे हैं तो आपको पूरा टेंशन खत्म होने वाला है इवन मैं डिफ्लेक्शन भी सोच रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन को भी मैनुअली और सॉफ्टवेयर पर लेके आऊंगा सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट सीयर फोर्स इट इज अलजेवरिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट और राइट द सेक्शन अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम्स मतलब ये स्पैन है इसमें जो भी ऊपर से फोर्स आ रहा है चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में दैट सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस इज कॉल्ड सीयर फोर्स या नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो द अलजेवरिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस द अलजेवरिक सम ऑफ ऑल दी वर्टिक वर्टिकल फोर्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड सीयर फोर्स या आपके सामने एक डिफिनेशन रखी हुई है इट इज अलजेवरिक सम ऑफ All the vertical forces acting to the left or right to the section along the span of the beams. तो मतलब वही है इसका जो यूनिट होता है न्यूटन और किलो न्यूटन होता है आपको पता है और उसके बाद बेंडिंग मोमेंट इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन टेकन अबाउट द सेक्शन बेंडिंग मोमेंट का क्या होता है न्यूटन पर मीटर और और किलोमीटर पर मीटर ओके तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स आपने देख लिया इसको भी हम बहुत इजी है डिफिनेशन याद करना है क्या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस तो सिर्फ मोमेंट चेंज हो रहा है ऑफ ऑल द फोर्सेस लेफ्ट और राइट लेफ्ट और राइट टू द सेक्शन वही रहेगा सब कुछ अबाउट द सेक्शन सिर्फ जैसे मोमेंट चेंज होता है बाकी सब सेम है तो याद करना आपके लिए आसान है साइन कन्वेंशन अब साइन आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब सीएफ बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए ठीक है देखो ये क्या है ये ये सैगिंग है ठीक है अगर ये ऐसे होता तो क्या हो जाता है ये हैगिंग हो जाता चलिए देखते द सीयर फोर्स इज पॉजिटिव इफ इट्स टेंस टू रोटेट द बीम सेक्शन क्लॉक वाइज और विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट बीम बीम द सेक्शन ठीक है इन साइड बीम द सेक्शन द बेंडिंग मोमेंट और इज पॉजिटिव इफ इट ट्रेंस टू बेंड द बीम सेक्शन कन कैब फेसिंग अपवर्ड और इफ इट टेंस टू पुट द टॉप ऑफ द बीम इन टू कंप्रेशन टू द बॉटम एंड बीम इन टू द सेक्शन ठीक है तो ये साइन कन्वेंशन भी मैं इसका भी न्यूमेरिकल आपको लगा के दिखाऊंगा तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यार कैसा लग रहा है ये वीडियो आ क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए क्या मैनुअल वर्सेस सॉफ्टवेयर क्योंकि उसमें थर्टी टॉपिक्स हैं टोटल मैनुअल वर्सेस सॉफ्टवेयर करने में तो आप मुझे अगर बताओगे कि करना है सर और इसमें आप फिफ्टी लाइक्स देते हो तभी मैं आगे के लिए सोचूंगा यार ठीक है तो कोशिश करना है इसको जल्दी से जल्दी कर दो फिफ्टी सो हमने स्टार्ट कर दे फटाफट इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंज इट साइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लेक्चर जहां पे या तो इधर से टर्न ले या तो इधर से टर्न ले तो जो टर्निंग पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लेक्चर इट इज द पॉइंट वेयर द बीम टेंस टू बेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन इट इज द पॉइंट विच एट विच कर्वेचर ऑफ बीम इज चेंज उस टाइम पे क्या होगा इधर होगा तो कर्वेचर तो चेंज होगा ही इधर होगा तो भी कर्वेचर चेंज होगा तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं याद करके रखना है पॉइंट ऑफ 
कॉन्ट्राफ्लैक्स हमने तैयार कर लिया है कि हमको उसका थ्योरी क्या रखना है प्रैक्टिकल क्या रखना है लेकिन पहले आप इसको शेयर करो ढेर सारे लोगों के साथ अब मुझे आप लोगों का रिस्पांस मिला तो डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ ठीक है सो आपको फायदा होगा आप डाउनलोड करके अपने पास रख के पढ़ सकते हो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो